narinig ng salita ng Panginoon sa bibig nito. At uh, kumusta naman po ang iyong uh, linggo? Kumusta naman po ang mga trabaho? Kanina po, medyo first day po ng, ano, first day po ng week, kaya lahat po nagpamadali. Lahat nag, uh, nag-rush at nagkahabol ng kanilang mga deadline. So, uh, sa magkli po, papakilala ko lang po sa sarili ko. Uh, ako po'y uh, may tatlong anak at sa masawa, nasa Pilipinas. At uh, nandun, nandun po sila naninirahan sa Fairview. So, kahit na po malayo po ang aking pamilya, ako po ay uh, pinagpapala ng Panginoon sa, 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 dito sa Dubai, sa, sa TECD, sa church. Yun lang po pinaka-activities natin sa trabaho. Uh, Naayos naman po yung, yung trabaho sa, sa opisina. Ako po isang arkitekto sa, sa Gudge in Godwin, Austin and Johnson. Isa po siyang uh, puti ng company. Okay. So, pag-usapan po natin ngayon ang tema ng uh, humility. Meron po akong uh, na, na, narinig, sabi po, no? sa isang conference po, may, pinara- may pinarangalan po. No? Ito po ay uh, conference po ng mga, <coughs> ng mga humble na tao. So lahat po madami mo madami pong dumalo. So no tinawag na po yung ano, tinawag na po yung pinaka-humble na person. So pre po, ano, tuwa-tuwa po siya. Wow. Ako yung na feel na humble person. Tapos po lumapit po, no? Tapos uh, pinarangalan siya, binigyan po siya ng uh, ng uh, ng medal. Nakalagay doon. The humble, the hum, humblest, oh, huh? The humblest person dun sa, sa conference. Ito po ang problema. Yung susunod na conference po, nung nag, uh, after a year, nagdatingan ulit yung mga ano, susunod pa rin yung medalya. <laughs> so, so sabi, wow, ito na. <laughs> so parang nawala na yung, <laughs> nawala na yung, yung humble person niya. Na, 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 na patungan na nga, no? na patungan na nung, nung accolades na binigay sa kanya. So, Ready na po ba kayo sa ating uh, mensahe ngayong gabi? Ready na po ba ang mga puso? Okay. Tayo po lahat ay uh, magbukas ng ating Biblia at uh, yung pagkalap sa kasulatan ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter 5.5. Ako rin po buksan po yung Bible. <coughs> Ito na po kayo, 1 Peter 5.5 Sabi po doon In the same way You who are younger Submit yourselves to your elders All of you Clot yourself with humility Toward one another Because God opposes the proud But shows favor to the humble Sige po, tayo po lahat ay magsiyo po at uh, manandaling manalangin po tayo. <coughs> Aming ima, salamat po sa gabing ito. Magpalain niyo po ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na binigay niyo upang mapag-aralan po namin ang iyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso at ang aming mga isip para sa iyong salita. Maunawaan po, na, maunawa po namin, Lord God. Lord, uh, pour out your Holy Spirit in this place, Lord God. Salamat po, Panginoon. Tago niyo po ako sa krus ng kalbaryo, Panginoon. O God, ito po ang might as a glory by Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa lahat po ng aming gagawin. Salamat po, Panginoon. Binabalik po lahat ng kapuriyan sa pinakmatabis na pangalan po ng ayong Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magsigil po na. Yung pinaka-central idea po ng, uh, ng text kung uh, babasahin po natin pabalik yung text is it's about the Christians na na, na scattered dun sa Asia nung panahon nila nila Peter. Sabi po doon, Peter appealed to the Christians that are scattered no, na nakikiusap si Pedro in which the apostles gave particular direction. Nagbigay po ng, ng uh, detailed na direction ng ating uh, apostle how to behave themselves toward their flock especially to the elder and leaders of the church, to exercise submission as this will demonstrate 
humility towards one another. Yun po yung pinaka-central idea ng text. Yung purpose po ng sermon, a true humility will be evident to every believer and follower of our Lord Jesus Christ as they submit themselves first to God then to one another. So, importante po na malaman po natin sa humility, there's a word na submission. But submission first is to God first. Hindi sa sa tao. It's to God first. Then the rest will follow. Central idea of the sermon. Okay. Ito po yung uh, sinasabi ni Peter. A true follower of Jesus Christ can passionately clothe themselves with humility. Wearing this will not always give us the approval of the world, but it will give us the favor of grace from our God, from our Creator or from our God. So makikita po natin na na tunay na na Kristiano na namumuhay sa humility. He or she always clothe himself with humility. So this is the central idea of sermon. Kaya nga po, yung ating uh, title of the sermon, Humility, a timely Christian passion for our generation. A timely Christian passion for our generation. So bilang isang Christian po, ano po yung passion na sinusot po natin sa pangaraw-araw? We can dictate kung ano po yung susot po natin sa Monday, sa Tuesday, sa Wednesday, hanggang po katapusan ng linggo. We can even choose kung ano pong kulay, kung ano pong style, eh, kung uh, medyo casual lang po, no? kaya lang po, medyo ragged. But for us, who are Christian, our passion is, is to plot ourselves with humility. Akong baba. Lagi pong yung po yung pinaka- pinaka-plot po natin. Okay po. Point one po. A true, a true humility always submits. A true humility always submits. Sabi po doon sa sa ating binasang verse, all of you be subject to one another. All of, all of you be we will subject to one another. We will be subject to one another. <clears throat> Kailangan po natin magpakumbaba sa bawat isa. Kailangan po natin maging uh, uh, maging mapagpumbaba. It's always easy. Mas madali po to submit to one another when we first submit to God. Ma- mapapansin po natin yan na ang tunay na kristyano wala pong wala pong wala pong ere, wala pong wala pong uh, boastful na, na pinapakita sa kanyang katulad. Pag siya'y nagsasubmit muna sa ating Panginoon. It's always napakadali po. If we submit to God, then it, it is easy to submit to one another. Marami pong klase ng, ng uh, submission. Meron pong submission sa eskwela, meron pong submission sa tahanan, meron pong submission sa trabaho. All of that, may binigay ang Panginoon na authority na we will submit. Yung po ang problema sa atin minsan po, sa ating, sa ating, sa ating bayan, hindi ko na po yung yan, no? is the lack of submission. They always tend to rebel against the authority. That's the problem. Pag wala ang Panginoon, we always tend to put ourselves. Hindi, hindi muna po tayo magsasamit sa Panginoon. But we, are uh, as a Christian, we know that that uh, our Lord changes us, He mold us, He modify us into His likeness. So, madali po sa atin mag-submit dahil po, mayroon po tayong Panginoon. Uh, letter uh, A, uh, uh, B point. Two, there's a divine unity when we exercise sa submission to one, to one another. Mayroon po divine unity hindi po natin nakikita na pinapa, pinapamalas sa ating Panginoon na bigla na lang tayo pong kumikilos na kung ano po yung plano ng Panginoon, ginagawa po natin. 
Yun po yung divine unity pag tayo po ay nagsasagmintuhan na natin. Minsan po, kung mapapansin niyo po sa, sa corporate, meron pong, meron pong leader that they will say that we will do this, we will plant this, we will, uh, uh, we will go to this place, we will build like this. It's so easy for them kasi may, 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 may authority. Pero tayo po, bilang, bilang mga Christians, we submit verse. Tapos, nagagawa po yung, yung kalooban ng Panginoon sa ating church, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa lahat po nung, sa lahat po nung ginagalawag po natin. When we recognize God, when we first submit to God, then it is, it is, it is, it is easy to submit to to be subject to, to other person, to elders, pastor, to the church, kung sino po yung inatasin ng Panginoon sa na, na mag-lead sa atin. Point three po. We can see that meron pong character ang, uh, ang, uh, ang humble person. This is found in Isaiah 57.15. Set there. God dwells on the heart of a humble and contrite heart. Ulitin ko po. The, hum- the humble person or people uh, na, na ano siya ng Panginoon, God dwells on the heart of humble and contrite heart. Imagine po the creator of the world, the creator of the universe, the creator of stars, the moon, the planets, Tapos na makikita natin sa video, no? Yung lawak na pinakita sa atin. Tapos yung earth, napaka-tundok lang na. Imagine, God dwells in your heart. He decided to dwell in your heart. Yung po yung mark, yung po yung path that Jesus marked para sa, para sa atin. Is to is to, uh, para po, ang ating Panginoon ay mamuhay sa ating puso. God dwells on the heart of a humble and a contrite heart. Okay po. Uh, Roman number 2. True humility never paints out. Never paints out of style. Pinili ko po yung, yung title ko bilang yung pagkasabi po ni Peter that humility can be can be clawed. Nasusot po siya. Parang kung damit po natin. It can be clawed. No? Pwede po natin isuot siya. Hindi po, di po ba naisip na minsan po nahubad po natin, di ba? Nahubad po natin siya minsan. Hindi po natin napapansin. Sabi po nung ni, ni Peter sa 1.14, not passioning yourselves to the former. Yung former po natin. Huwag na na po natin isuot yun. Sinasabi po ni Peter doon. Huwag nyo nang isuot yung dati yung kasuotan. Isuot nyo yung kababaan loob ng Panginoon Jesus. Yun na po ating pinakadamit. There will be time that we remove humility as our spiritual clothing. Many times, it will be removed. Without our conscious effort, uh, siguro mabigyan ka lang ng recognition, katulad ng kuwento kanina. Nabigyan, siya, nabigyan lang siya ng recognition na uh, he's the humble person in the world. And the next, you're so pa rin niya hindi na nawala sa isip niya yung accolades, yung award, yung reward. We always tend to focus kung ano yung na nabigay sa atin. Napulihan tayo ng konti. Uy, baling-baling mo ha. Ay, biglang hopes. Matagal na po yung humility na quote natin sa ating pangunan. Kailangan po nating maging sensitive din. 
Kailan natin yes is lagi. Ito bang ano? Uh, is to glorify God. Is to glorify Jesus. Ito bang binigay sa akin na uh, may tata sa Panginoon. Yung bang binigay na ikris sa akin, hindi ako magmamayabang. Ito bang binigay na kotse ng opsina, hindi eh, ko pang poporma lang. Ito bang binigay na pwesto, di ba ako mga mag-aapak ng tao. God wants to use that for His purpose. God wants to use that to glorify His name. As a king, as a lord, who left heaven and went to earth. Yung po pinag-usapan po namin sa BS is the uh, yung pagkatao ng ating Panginoon. And, and surprising me po, doon lang po namin na-discover na Jesus is 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 God uh, naging tao. The Creator, the Lord. Tapos po, nakikipag-usap po siya. That's the mark. Yun po yung path natin bilang mga Our Lord Jesus is our example of our humility. We must always find ways to check our walk with God. Doing so will enable us assess our spiritual self. Nung po natin makikita kung tayo po ay uh, lumalakad pa po sa Panginoon, kung tayo po ay uh, pag-usap pa sa, sa, sa Lord. Lord, ano ba itong binigay sa akin? I'm so, I'm so overwhelmed. Hindi ko po kayang dalhin. We always, we will always want to ask God dun sa mga binigay sa akin. There will always time na tayo ay uh, biglang mahulugad natin ang mga po natin, ang humility natin. That's why yung ano po natin is required humility. Hindi po ito once in a lifetime na gagawin po natin. It will be a daily walk with God. Every day, pinanagpapalit po tayo ng damit. No? Inubad, inubad po natin damit natin, inalabad po natin, pinapalitan natin, pinaplansya po natin. Ano pa po? Pinawashing machine natin. Tapos pinalagyan ng dami sasampay sa may araw para para magaganda yung pagkatuyo. Tapos nung tutupin po natin, no? Tapos pa-plantse, tapos isusuot para maayos yung pagkasuot. What if gawin po natin sa ating spiritual buhay niya? Always tend to i-ayagaw po natin ang ating spiritual life. Pagandahin po natin. By what? Pero hindi po. So, we tend to always wear that uh, humility as our clothing. Okay. Point three. True humility always begins with God. Ang sabi po doon sa, sa pinakadulo ng verse natin is, For God resists the proud, but gives credit to the humble. For God resists the proud, but gives credit to the humble. Ito po yung dapat i, uh, i-exhaust po natin. Na ang Panginoon po ay nagbibigay ng grace, abundant grace sa mga naghahabol sa kanya. A true and humble disciple of Jesus must be willing to submit himself to God's sovereignty. Kung tayo po ay uh, kinikilala po natin ng ating Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, wala pong magiging mahirap sa atin hindi po tayo magkukulang, hindi po tayo aasa sa iba, hindi po tayo tatakbo kung kanino. 
Because God's grace is enough. God's grace is enough. Huwag may problema po tayo. It's normal daily walk of life. Huwag may problema. Sino po ang kilala po ito po natin? Are we submitting ourselves to the sovereignty of God? That we know that God supplies everything. Malit na problema. Kanino po tumatakbo? Minsan po, natatalagta po tayo kung tayo lalapit. Iniisip na po natin. Hindi na tayo makatulog. Sino kayo lalapitin ko? Sino kayo pumuntahan ko? Sometimes, parang nahuhuli ka ng Panginoon. Eh. Doon po sa aming BS, meron pong, meron pong tinanong si, si Jesus kay Mary. Nung nawala po ang ating Panginoon, nawala siya ng 3 days. So, inaiwan siya ng kanyang parents at uh, nakauwi na ng bahay sila Maria at uh, Joseph. Nung nakita mo, wala ang Panginoon. Sabi niya, asan si Joseph? Ginawa po nila is bumalik po ulit ng Jerusalem. And that travel is a one-day travel. Isang araw na biyahe. Siyempre, parents ka, nagugulimiyahan ka na. Kung isang masaka na pupunta, no? kung ano na inisip mo, hindi ko lang kung uh, ano nangyari na sa anak mo. No? <coughs> Tapos, kung nakita nila after three days, Sabi ng sabi ni Maria, uh, Anak, sabi, uh, ba't mo ginawa ito sa amin? And respond ng ating Panginoon is, Why are you looking for me? Why are you looking for me? Ang point ko lang po doon is, kung tayo po ay maghahanap, kasi nakita, nakita ang ating Panginoon sa tabar na ito, to look God for His to His, to his church to look Jesus and tinanong niya, tanong na binalik pa yung tanong why are you looking for me? why, why, are, you, why are you looking for Jesus? so you really need to answer God Panginoon, nahanap kita dahil ikaw lang ang pag-asa ikaw lang ang aking kalakasan kaya tinanong ni ang ating Panginoon. Although, nandun yung pag-alan ng Panginoon kay Maria. Pero, tinanong pa rin yung, yung question. God always gives credit to the humble. It is always assuring when we know that it is God we want to please. Pag si God ang ating piniplis, wala na po wala na po tayong ibang wala na po tayong ibang Dapat i-plis. Pinimplis ko ang Panginoon sa aking trabaho. Pinimplis ko ang Panginoon sa aking uh, pang-araw-araw na buhay. Gusto kong i-plis ang Panginoon sa aking relationship ng kasawa, sa aking mga anak. Gusto kong i-plis ang Panginoon sa, sa aking church. Pag may ganun po tayong mindset, it's easy to submit. It is easy to to humble ourselves before God. We always bend our knee. When we always bend our knee, we always find grace. Sa Panginoon. How many times we bend our knee? Do we bend our knee? Or pagdating sa umaga, pagising, Lord, sa lang po. <laughs> Mabilisan na, Lord. Malilate na ako. <laughs> Time out na ito. Sometimes nakakamadali po natin na nawawala po yung mga natin sa Panginoon, ating devotion. We forgot to humble ourselves before the, before the King of Kings. I don't know how many times you pray, how many times you, God only knows. And I believe that God is in your heart. You can talk to God anytime. No? Anytime we can talk to God. Even when we are on, on the metro, on the bus, 
Sabi mga kotse, abang, we can talk to God, we can humble ourselves to God. Pag nasa trabaho, bago magtrabaho, Lord, I humble my, I submit myself to you. Hindi ko kaya itong mga accounts katrabaho ko. Sobrang ano na, Lord, kayo na po bala sa In Jesus' name. If we always find time to humble ourselves to God, then grace will be there. There will be enough grace. Ang daming grace. I-exhaust po natin yung grace ng Panginoon na binibigay sa atin. Sobra, sobra. Kasi na po nagsabi, but gives credit to the humble. We will find grace if we humble ourselves to God. It's always a matter of heart. Especially when we receive, you know, blessing beyond what we expected. It's always a matter of heart. We need to humble our hearts so not to be distract, distracted by the worldly matters. Sometimes, pag nakapagda uh, <coughs> tayo ng bonus, timahan mo po, nakakompute na po. Hindi <laughs> po ba? Nakahiwalay na po ang dapat bayarin, dapat ibigay. Kahit po sa ating mga finances, we need to we need to humble ourselves. We need to serve ourselves to God. God's grace continue to find ways to lift up His people. Naghahanap po yung grasya ng Panginoon kung sino pong pagbibigyan. Naghahanap po ng, ng magsasubmit, mag-aambol. Lahat po ay qualified. Bilang Christian, tayo po lahat ay qualified makatanggap ng grace. Pag-isip pa lang po sa umaga, grace na po yun. Pagmulat mo lang ang umaga, Oh Lord, gising ako. <laughs> so, kailangan pag-isip pa lang po natin, Thank you God. Thank you Lord. Ako po, I always tend to forget to read, to read the, the Word of God every morning. One time po, nung umuwi po ako sa Pilipinas, one of my friends gave me this, like, calendar. So every day, I just flip the, the paper. Yan po, ililipit lamang po. Then, there's the verse. So, yun po binigay sa akin, sabi niya, para araw-araw, <laughs> araw-araw mong basahin ng salita ng Diyos. At hindi ka, kung ano lang ginagawa mo. <laughs> And it's so, uh, napaka-benefit po. I know, you have different, uh, kung ano po yung ginagawa sa umaga, devotion nyo, you have your daily bread, you have your Bible, and, para itong paraan. At, uh, alam po ng Panginoon yun, and, God is so excited to, to meet us every morning. Excited po, Panginoon, nagbigay po yung grace. Kahit ma, kahit, Heavy po yung mga katawan natin dahil po sa we're so tired. Alam po ng Panginoon yun. Nararamdaman po ng Panginoon yun. Pagod tayo. Mahirap po mamon. Mahirap gumising. And yet yung grace ng Lord nandun. God's grace is always available to those who humble themselves. There's always grace upon grace, favor upon favor, for those who humbly submit to God. Nandun po lagi. Isukot po natin yung cloud of humility po natin. And then let's walk with God every day, every morning, until matapos po yung araw. Pagdating po sa gabi, Lord, salamat po. Thank you for your grace, O God. Ginawa na po natin na we humbly submit ourselves to God. Kaya nga po sinasabi ni Peter is kumakuna po natin ito, for God resist the proud but gives credit to the humble. 
Gusto niyo pong maranasan ng grace ng ating Panginoon? Amen. Gusto po natin maranasan enough grace. Yung nag-uumapaw ng grace. Every day we can experience God's grace if we only humbly submit ourselves. That's why true humility always begins with God. True humility never fades out of style. Kahit hindi po tayo pumagi sa ibang tao, sa Panginoon, we are so beautiful and handsome. Amen po ba? Kalimali yung ibang tao. <laughs> ang Lord lamang po ang ating, ano, ang ating iblis. Wala na pong iba. Pag ang Lord po ang ating iblis, lahat po ay yung grasa na nagbibigay po sa akin. True humility always submits. So, tomorrow po, pag-isip po natin, ano po ang unang magagawin po natin? It's to please ourselves, it's to please others, or to submit and please God. So, yun po ang, uh, ang ating uh, message for tonight. Salamat po sa, sa Panginoon, sa uh, sa pagbigay niya sa atin ng salita. Salamat at uh, tayong lahat ay matuto sa sa mensahe. Puri na pa rin.